المحاضرة السادسة من محاضرات الفور ارم وهذه تقريبا المحاضرة راح تكون ما قبل الأخيرة على الارتريز من بعدها راح يكون عندي الارتريز اوف ذا هاند وبعدها راح نذكر الارتريز بحالة واحدة فقط أنه راح أراجع الارتريز من بداية الأبر لم إلى نهاية الأبر لم راح أضغطهن كلهن كلهن كل التفاصيل راح أذكرها لكن بشكل مختصر بمحاضرة واحدة هذا المخطط لحد الآن فانتابع محاضرة الارتريز عن الفور ارم رابط السلسلة كاملة عن الابر لم تلقوه بي على يمين الشاشة اللي ما حضر المحاضرة السابقة يقدر يحضرها انتابع المحاضرة مساء نور فايترز طبعا اكو تعقيب على كلمة فايترز يعني احد المتابعين اعترضت على انه ليش ما ما عدت تقول كلمة فايترز كنا نحبها فا اوكي فايترز 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 طيب شنو معنات فايترز وليش اطلقت تسمية فايترز العلم مو بشي السهل التعلم وانه الدراسة اولا تستهلك طاقة كبيرة ومتعبة فعمليا انه أنا انظر للي قاعد يدرس وقاعد يتعب نفسه ويجاهده خصوصا بهذه الظروف كورونا وأنا منشول يمكن بيا كورونا الله اعلم يعني آه فكل ال... كل هذه الظروف الصعبة اللي احنا قاعد نمر بيها مع ذلك انه قاعد ندرس واللي يحضرك هذا ال... هذه المحاضرة انا اعتبره شخصيا انه فعلا فايتر لانه رغم هذه الظروف فعلا قاعد يحضر هذه المحاضرة قاعد يطور من نفسه وقاعد يدرس وقاعد يحاول يتقدم فعمليا انتو فايترز فهذه كلمة فايترز اجت من هاي النقطة ومن هذا المبدأ وهي قديمة يعني من زمان هاي الكلمة يمكن يمكن من ثاني او ثالث فيديو ما اتذكر بالضبط صراحة ولكن عمليا هذه هي كلمة فايترز نبلش بمحاضرتنا ونتحدث عن محاضرتنا وترك لي من كلمة فايترز والى اخره طيب احنا اليوم اللي رح نناقشه هو عبارة عن ال arteries وال veins of forearm آه المحاضرة رح تكون بها تفاصيل كثيرة ولكن هذه التفاصيل مهمة مهم انه نعرفها مهم انه نفهم هذه المحاضرة انا مو فقط اريدك تعرف ال arteries وال veins بهذه المحاضرة اريدك تعرف انه الدقة اللي لازم تتعامل بها مع الاناتومي تابع المحاضرة اول شي رح يكون عندنا ال arteries مثل ما قلت انه بالارتريز راح نتحدث بدقة وكل برانش راح نعرف عنه تفاصيل يعني مو فقط عن المين ارتريز لا راح نعرف عن كل عن كل يعني عن كل برانش راح نعرف تفاصيل والكورس مادة هذه هي لغايتين الغاية الاولى انه احنا هاي التفاصيل لازم نعرفها ولازم نفهمها النقطة الثانية انه اريد من هذه المحاضرة نفهم انه الاناتومي يندرس بهذه التفاصيل هذه التفاصيل لازم تعرف انت بشعور بوراق سيرجري وراق جراحة انه لازم تعرف تفاصيل من الاناتومي اذا ما تبلش من هسه صح بعدين تعاني فبلش من هسه صح وتعال على نفسك وصير فعلا فايترز اصلي حتى تقدر تتجاوز الامور وما يكون عندك تبعات بالمستقبل بسبب تصرف خاطئ من تصرفاتك الان تابع المحاضرة Two main arteries of Forearm. ال artery الأول هو عبارة عن ال ulnar artery. أما ال artery الثاني فهو ال radial artery. نبلش أول شيء بـ ال ulnar artery. وأول نقطة راح نأخذها عن ال ulnar artery هو ال course مالته. إحنا عن كل artery مهم جدا إنه نعرف ال course مالته. ال course راح يمثل لي relative position إنه هو anterior المنو posterior المنو inferior المنو deep المنو superficial المنو هذه الأمور كلها راح نعرفها خلال ال course مالته. من يبلش وين ينتهي بمن يمر هذا هو ببساطة قصدنا بال course. طيب أول نقطة ال beginning من يبلش ال artery وشون يبلش ال artery. Uh, begins at the cubital fossa opposite to the neck of the radius. هاي النقطة خلينا ندقق عليها شوية. إحنا عندنا أول artery أخذنا بالأبر لم هو عبارة عن ال axillary artery. ال axillary artery كان أساساً هو عبارة عن ال continuation of subclavian artery. بعدها إنه رفنا إنه ال axillary artery ينتهي بال inferior border of the tears major. 
وهو نفس المكان اللي يبدا عند البريكيال ارتري فالبريكيال ارتري هو عباره عن الكونتينويشن اوف اكسيلاري ارتري بالنهايه عرفنا بعد انه اخذنا البريكيال ارتري عرفنا انه البريكيال ارتري ينتهي بهاي النقطه اللي هي ات ذا كيوبيتال فوسا اوكي اوبوزيت ذا نيك اوف ذا راديوس فهاي النقطة اللي ينتهي بها البريكيال ارتري هي نفس هالنقطة اللي يبلش بها الالما والراديوس طيب يبلشن على اساس شنو او كيف يبلشن يبلشن از تيرمينال برانشز او بالنسبة للالما الان از تيرمينال برانش اوف ذا بريكيال ارتري يوم انتهى البساطة انه البريكيال ارتري ينتهي بفرعين فرع اسمه الما وفرع اسمه راديوس uh, راديال uh, فرع اسمه ulnar artery فرع اسمه radial artery طيب آه هذه معلومة أيضا هذه هنا الصورة تبين لنا بالضبط أنه هنا ينتهي صورة أخرى مجرد حتى نتصور الموضوع هذه الصورة شوي بها variation ولكن مع ذلك أنه نتصور أنه مين جاي الموضوع لو نلاحظ أنه هذا اللي باللون الغامق هو عبارة على البركيال artery ومن تحول اللون إلى باهد سواء من نانا أو من نانا يمثل هنا يمثل ال beginnings وهنا يمثل ال termination أو النهاية مال البركيال artery وأكيد بداية ال radial وال ulnar artery الآن ننتقل إلى النقطة الأخرى بعد أن بلش الالنر ارتري شنو راح يصير بي descends inf- uh, inframedially inframedially الآن هذا هو الالنا راح ينزل descends يعني راح ينزل راح ينزل لجوا inferiorly أو distally أوكي okay? uh, distally الآن inferior inferior يعني للأسفل medially يعني لهنا يعني uh, ما بين inferior وما بين medial راح يمشي هذا الارتري بعدها مو يعني مجرد يعني جاست انه يعني مسافة جدا قليلة آه بعدها راح يتحول الى انه directly inferiorly بهذا المعنى يعني راح يمشي بصورة آه آه مستقيمة الى الاسفل بهذا المعنى اما النقطة الثانية فالالنر ارتري لازم نفهم انه هو ديب to superficial and intermediate layer of muscles أي muscles the muscles of anterior compartment of forearm اللي سميناها هنا the flexor pronator muscles لو نلاحظ إنه هذا هو عبارة عن ال brachial artery لو نلاحظ هنا هذا terminal تحول يعني إلى terminal branches مالته اللي هنا عبارة عن ال ulnar Uh, artery و radial artery ال ulnar artery مباشرة أول ما بلش دخل ديب لل pronator tears بهذه ال بهذه الطريقة يعني دخل ديب وبالنهاية ديب لكل ذني المسلز الآن أنا مهم عندي إنه أشوف الكورس مالته بالضبط لو نلاحظ إنه أو قبل المعلومة اللي قبلها لو نلاحظ إنه هذا ال bicepital avenues وال ulnar radius بدايته راح تكون ديب لل bicepital avenues بهذا المعنى ولكن النقطة هنا أيضا بها شوية variation لأنه هال bicepital avenues أيضا إنه بشوية variation ولكن أيضا ممكن يعني تكون نقطة دالة بالنسبة لبدايتهن ولكن عمليا انه ما راح يستفاد منها كلش لانه مثل ما قلت اكو فيريشن ولكن اغلب الفشل تكون بهذه الطريقة. طيب الان عندي هذا الالنا مثل ما قلنا انه هو ديب للسوبرفيشال والانترميديت لاير طبعا قبل شوية انه مثل ما قاعد نشوف هنا هذه هي عبارة عن البرونيتر تيرز اللي هي عبارة عن سوبرفيشال مسل بالنسبة للفلكسر برونيتر مسلز يعني المسلز اوف انتيريور كومبارتمنت اوف فور ارم فهي راح تكون سوبرفيشال فنلاحظ انه هنا موجوده فوق الالنا سوبرفيشال للالنا وايضا ذني بقيه العضلات اللي هنا عباره عن الفلكسر كاربي الكاربي راديالس والبالمارس سونجس والفلكسر كاربي النارس كلهن ذني راح يكون سوبرفيشال للالنر ارتري بينما هنا اللي صار عندي شنو اللي صار احنا ازلنا السوبرفيشال لاير فبقينا الانترميديت لاير اللي هي عباره عن الفلكسر ديجيتورم سوبرفيشالز فايضا كانت سوبرفيشال للالنا ولاحظ انه الالنا قاعد يدخل من هذا من هذه اللي صار اشبه بنصف دائره او نصف هذا الشكل اللي هو ما اعرف شنو نصف قلب يمكن فانه داخل بهذه الفتحه ونازل لجو مكمل ديستالي آه وايضا لو نلاحظ انه هذه هنا أنا مكتوب عندي شنو البرونيتر تيرس مسل اوكي اللي هو الالنر هيد آه نقطه انا حبيت اشير لها فقط انه 
التيريس طبعا احنا نعرف انه البرونيتر تيريس اللي عندها تو هيد الهيومرال هيد والالنر هيد الهيومرال هيد يكون سوبرفيشال بالنسبه ل او بدايته تكون سوبرفيشال بالنسبه للفلكسر ديجيتورم سوبرفيشالز ولكن الالنر هيد مال البرونيتر تيريس تكون بدايته لو نلاحظ ابروكسيمالي راح يكون ديب لل آه كمان فلكسر تندن او بالنسبه يعني يكون ديب للفلكسر ديجيتورم سوبرفيشالز هاي فقط النقطه مهمه آه انه نستذكرها ولكن مع ذلك مع ذلك مع انه يعني اليوم الالر حد مال البرونيتر تيرز انه ديب للفلكسر ديجيتورم سوبرفيشالز مع ذلك ولكن عندنا الالنا ايضا يمشي تحت ال هيومرال الالنر هيد مال البرونيتر تيرز يعني يمشي بالكامل تحت دني التو لايرز اوف ماسلز اللي هنا سوبرفيشال والانترميديت لاير اوف ماسلز وايضا يكون لاترال تو ذا الالنر نيرف هذا هو او سوري يكون لاترال بالبدايه هنا يكون لاترال للميديان نيرف ولكن ديستالي يكون لاترال للالنر نيرف هذا المعنى هاي بالنسبة ديستالي راح نعرفها بعد شوية هاي المعلومة lateral to the ulnar nerve راح نعرفها بعد شوية هو ايضا حتى للالنر نيرف يكون lateral ولكن لانه الميديان نيرف هذا الميديان نيرف اقرب الى فالالنر نيرف ببدايته راح سوري الالنر ارتري ببدايته راح يكون lateral للميديان نيرف وبنهايته راح يكون ايضا lateral للالنر نيرف ويكون ميديال للميديان نيرف هذه الامور مثل ما نشوفها واضحه عندنا آه طبعا نرجع نستذكر الامور هو ديب تو ذا سوبرفيشال اند انترميديت لاير اوف ماسلز لاترال تو ذا النر ارتري الالنر ارتري ديستال يعني قصدنا بيها ديب تو ذا ديب تو ذا ميديان نيرف نلاحظ انه هنا بدايه بدايه الالنا بدايه الالنر ارتري آه كان هو آه مثل ما قاعد نلاحظ انه كان لاترال له الالنر الالنر ارتري ابروكسيمالي راح يكون مي آه لاترال للميديان نيرف ولكن مجرد انه يمشي بعد شويه نلاحظ انه هذا الميديان نيرف اوفر فوق الالنر ارتري وكمل كمل الميديان نيرف على اساس انه هو لاترال للالنر ارتري الميديان نيرف كمل بعدين بعد ان اوبر فوق الالنا بعد ان صار سوبرفيشال للالنر ارتري كمل على اساس انه هو لاترال للالنر ارتري وكمل الالنر ارتري على انه هو ميديال للميديان نيرف ولاترال للالنر نيرف وايضا سوبرفيشال للسوبرفيشال اند انترميديت لاير اوف ماسلز سوري ديب للسوبرفيشال اند انترميديت لاير اوف ماسلز ديب لذني التو لايرز اوف ماسلز ويكون سوبرفيشال للديب للديب لاير اوف اوف ماسلز اوف انتيريور كومبارتمنت اوف فور هارم هذه المعلومة بالنسبة لنا لازم تكون هذه الصورة جدا واضحة هي أساسا صورة جدا واضحة ولازم يعني نباوع لها هواية ونتغزل بيها ونعرف بالضبط هذه لازم تنطبع بذاكرتنا فالألنر أرتري سوبرفيشال للفلكسر ديجيتورم بروفاندس هو سوبرفيشال للفلكسر ديجيتورم بروفاندس وهو ديب للفلكسر ديجيتورم سوبرفيشالز يعني صار ما بين ما بين العضلتين اللي هن ديجيتورم باختصار طيب آه الان الانس شلون ينتهي الالنر ارتري ينتهي لما يوصل لهذه النقطه لو نلاحظ هذه النقطه شو نسميها نسميها الالنر كينيل ليش الالنر كينيل لانه راح يدخل من خلال هذه الكينيل الالنر ارتري والالنر نيرف طبعا سوبرفيشال تو فلكسر ريتيناكلم الفلكسر ريتيناكلم صاير تحت يعني تحت تحت الالنر ارتري وتحت الالنر نيرف فراح يكون الالنر ارتري ونيرف سوبرفيشال للفلكسر ريتيناكلم وراح يكون ديب للكاربال بالمر ليجمنت هذا الكاربال بالمر ليجمنت ال الالنر uh, ارتري والنيرف راح يكون ديب الهن وايضا راح يكون لاترال تو ذا الالنر نيرف الالنر ارتري راح يكون لاترال تو ذا الالنر نيرف 
مجرد انه يدخل بالالنر كينيل يكون قد انتهى النيرف آه سوري انتهى الارتري ومن بعد ذلك راح نعطيه تسميه ثانيه وراح يكون المكان اللي هو انتهى به هو ببساطه الريست وهذا الشيء راح ندرسه بالهاند مستقبلا ان شاء الله ونعرف بالضبط انه شنو التسميات اللي راح نعطيه اياها ونعرف تفاصيل وقت ندرس الريست واللي هو جزء من الهاند وايضا مثل ما قاعد نشوف انه هذا كات سكشن بالريست نلاحظ انه هنا الالنا كمل عباره عن مثل ما قاعد نلاحظ انه كمل يكون لاترال للالنر نيرف الارتري لاترال للنيرف والنيرف ميديال للارتري هذه هي مهمه هذني ريليتيف بوزيشنز جدا مهمات دائما نذكروها الكورس مال ذني الارتريز الراديال وال والالنر مهمات فلهذا السبب انا قاعد ادقق كثيرا وتلاحظون انه كثير من الصور وكثير من التفاصيل آه ايضا هو ميديال الارتري الالنر ارتري ميديال تو ذا بالمارس دونجس تندن هذا هو التندن مال البالمارس دونجس ونلاحظ انه البالمارس دونجس تندن ايضا هو ديب للبالمر او سوري الكاربال بالمر ليجمنت او البالمر كاربال ليجمنت يعني دائما اخربط بالتسميه يا هو البالمر اول ولا الكاربال اول ولكن عمليا المفروض يكون الكاربال اول لان بروكسيمالي تو ديستري فكاربال بالمر ليجمنت فبالنسبه ل البالمارس دونجس تندن والالنر ارتري والالنر نيرف كلها راح يكون ديب لهذا الليجمنت بالنسبه للارتري الارتري راح يكون عباره عن انترميديت ما بين البالمارس دونجس تندن والالنر نيرف وراح يكون لاترال للالنر نيرف وراح يكون ميديال للبالمارس دونجس تندن بمنتهى البساطه طيب الآن مثل ما قاعد نشوف أيضا هذه الصورة أخرى هذا هو عبارة عن الكاربال بالمر ليجمنت أو البالمر كاربال ليجمنت فنلاحظ إنه إحنا إذا شلنا ونلاحظ إنه مثل ما قاعد نشوف هذا الألنر أرتري قاعد يدخل نلاحظ هذه هي عبارة عن التندنس أوف فلكسر ديوتورم سوبرفيشالس وأيضا البروفاندس تنات راح يكون بنفس الكمان تندنس شيث أو الكمان سينوفيال تندنس شيث مثل ما قاعد نشوف فرح يكون الألنر أرتري والألنر نيرف أيضا ميديال للتندنس أوف ذا فلكسر ديجيتورم بروفاندس والسوبرفيشالس والبروفاندس النقطة الأخرى المهمة عن هذا الأرتريز وهي البرانشز مالتا هذا الأرتري يحتوي على كثير من البرانشز والآن البرانشز مالتا إحنا راح نسميهم بصيغة أرتري يعني نقول عليهم أرتري ما نقول عليهم برانش كعادة كل الأرتريز ولازم نفهم أيضا النقطة إنه أنا عندي الأرتريز بشكل عام أكو نوعين لهن أكو نيمد يعني مسمات يعني سميناها وأكو أنيمد يعني ما أطلقنا عليهن أي تسمية بهذا المعنى طيب الانتيرير اول برانش وهو الانتيرير ulnar recurrent artery الانتيرير ulnar recurrent artery شنو معناته انتيرير نعرف انتيرير ulnar نعرفها recurrent معناته انه رجع بهذا المعنى يعني التي او التدفق الدم اللي بي قاعد يرجع يصير عكس المسار الاصلي للدم مثلا انه احنا هنا عندنا هذا البريكيال ارتري قاعد يمشي الى الاسفل المجرى الدم الى الاسفل وبالالنا ايضا بالالنا ارتري ايضا الى الاسفل ولكن هذا الارتري قاعد ياخذ مجرى مختلف ومغاير يعني معاكس للمجرى الاصلي للارتري فلهذا السبب سميناه ريكورنت وهذا ريكورنت النا ريكورنت انتيرير النا ريكورنت ارتري راح يعمل انستموسيس مع الانفيرير النا كولاترال ارتري هذا الشيء راح نعرف عليه بعد شويه فهذا البرانش الانتيرير النا ريكورنت ارتري هذا هو عباره عن اول برانش البرانش الثاني هو عبارة عن البوستيرير ألنا ريكورنت أرتري هذا هو عبارة عن البوستيرير هذا الانتيرير وهذا البوستيرير ريكورنت ألنا أرتري وأدنى الكمن انتر أوسيس أرتري هذا هو عبارة عن الكمن انتر أوسيس 
ارتري عبارة عن هيجي عبارة عن قطعة صغيرة جدا من الالنر ارتري مجرد تخرجت فسميناها كون انتر اوسيس ارتري ليش سميناها كون انتر اوسيس ارتري لانه هاي القطعة الصغيرة راح تنقسم الى تو ارتريز اللي هي الانتيرير انتر اوسيس ارتري اللي هو هذا عبارة عن انتيرير انتر اوسيس ارتري نسبة الى الانتر اوسيس منفرين اللي هو المنفرين اللي يوصل الالنا مع ال او يوصل الراديوس مع الالنا باعتبار الالنا اكبر فراح يوصل الراديوس مع الالنا فهذا هو الانتيرا انتر اوسيس ارتري وعندنا البوستيرير انتر اوسيس ارتري راح يكون بوستيرير للانتر اوسيس ممبرين وعندنا ايضا ال recurrent interosseous artery هذا عبارة عن recurrent interosseous artery recurrent يعني معناتها راجع صاعد لفوق فمن نقول recurrent يعني معناتها صاعد لفوق أما غير recurrent فهو ما صاعد لفوق مثل anterior و posterior interosseous artery فهنا ما صعدت لفوق وأيضا كمان interosseous فهو ما صاعد لفوق بينما البقية صعدت لفوق فلهذا السبب نسميهن recurrent artery آه طيب هذا بالنهاية يعني بعد أن أطى كل دني البرانشز الألنر أرتري كمل يعني كمل بطبيعة ما, ما له علاقة مع أحد يكمل وكأنه وكأنه ما كوشي صار فيكمل آه directly inferiorly طيب آه أيضا هذه لو نلاحظ أنه الألنا هنا أو الألنر أرتري كمل إلى الأسفل وكمل الشغل ما توصل للرست ومن بعد ان وصل للرست صار ادى تو برانشز اللي هنا السوبرفيشال والديب برانشز وراح نتعرف عليهن ان شاء الله خلال حديثنا او خلال دراستنا للرست طيب الان ننتقل الى الكورسز اوف وات اوف ذا برانشز اوف الونر ارتري ايضا راح ندرس الكورسز مالتها الكورسز مالتها جدا سهلات اول طبعا الراجع اللي اخذناه هنا راجع البرانشز أول واحد اللي هو الألنر أو الأنتيرير ألنر ريكورنت أرتري والبوستيرير ألنر ريكورنت أرتري والكمون إنتر أوسيس أرتري والأنتيرير إنتر أوسيس أرتري والبوستيرير إنتر أوسيس أرتري وعندنا ريكورنت إنتر أوسيس أرتري راح ناخذ أول واحد من ذني الستة هو عبارة عن الأنتيرير ألنر ريكورنت أرتري راح ندرس الكورس مالته فالكورس مالته شو راح يبلش؟ باس السوبريرلي يعني راح مثل ما من اسمه اساسا انه هو اسمه ريكورنت اسمه ريكورنت فاكيد باس السوبريرلي اكيد راح يتجه الى الاعلى اكيد راح يتجه الى الاعلى بتوين بتوين بريكيوز اند برونيتر تيرز خلينا نشوف شو المساله صايره مثل ما نلاحظ هذا هو عباره عن الالنا فيعطي اول برانش من البرانشز مالته هو عباره عن الانتيرير النر ريكورنت ارتري وهذا الانتيرير النر ريكورنت ارتري قاعد يصعد لفوق هذه هي عباره عن البركيالس هذه هي مو البايسبس هذه البركيالس آه اللي ادي كثير من الاسباب اللي نقول عليها بركيالس اول نقطه انه هذا المسكولر او سوري انه الكونتينويشن مال المسكولا كيوتينيوس ارتري اللي هو عباره عن اللاترال انتيبريكيولا كيوتينيوس نيرف فاكيد راح يكون سوبيريور للبريكيالس فراح اقول عليها بريكيالس فعموما قاعد يتجه هذا الريكورنت او الانتيرير اولنا ريكورنت ارتري قاعد يتجه الى الاعلى قاعد يكون ما بين هذه العضلة اللي هي البركيالس وهذه العضلة اللي هي البرونيتر تيرز ومثل ما قاعد نشوفه قاعد يكون انتيرير للميديال ابيكون دايل انتيرير للميديال ابيكون دايل وايضا لو نلاحظ انه قاعد يكون ميديال ايضا نوعا ما صمت يعني راح يكون نوعا ما ميديال للبركيالس البركيالس مصل وراح يكون نوعا ما لاترال للبرونيتر تيرز او ديب للبرونيتر تيرز نقدر نقول آآ آآ نقدر نقول بوسترا لاترال بوسترا لاترال الها ايضا ممكن نطلق عليه هذه التسميه ولكن عمليا انه احنا ما يحتاج ندقق كثيرا بالريلت بوزيشن مالته بالضبط ولكن مجرد انه نقول بتوين البركيالس والبرونيتر تيرز راح يكون كلش كافي وراح نقدر من نشوف هذا الارتري هنا راح نقدر نعطيه تسميه دقيقه تماما لانه ماكو ارتري غير قاعد يمر ماكو ارتري ماكو سمول ارتري غير قاعد يمر بهذه الطريقه انتيري للميديال ابيكوندال وايضا انتي وصاير ما بين البركيالس والبرونيتر تيرز ننتقل الى الارتري الثاني وهو عباره عن البوستيرير ulnar recurrent artery البوستيرير من اسمه راح يكون بوستيرير ل 
ال ميديال ابيكوندايل راح يكون بوستيرير للميديال ابيكوندايل وايضا راح يكون ايضا من اسمه ريكورنت فباس السوبرير يعني اثنيناتهم هو اي ريكورنت هاي خلوها بالكم اي ريكورنت يعني معناتها باس سوبرير لي من قلنا بوستيرير قلنا ريكورنت ارتير بوستيرير معناتها راح يكون بوستيرير لي الميديال ابيكوندايل وراح يكون ديب تو ذا تندن اوف فلكسر كاربي النارس مثل ما قاعد نشوف هذا طبعا الكمن كمن فلكسر تندن ومن ضمنهن التندن او الهيومرال هيد التندن اوف هيومرال هيد اوف ذا فلكسر كاربي النارس فراح يكون هو ديب لهذه المجموعه من التندنس او هذا الكمن كمن فلكسر تندن فلو لاحظ هذا هو عباره عن البوستيرير النار ريكورنت ارتر بهذه الصوره قاعد يكون بوستيرير لهذه المجموعه من المجموعه من التندنس ولو نلاحظ ايضا بهذه الصوره قاعد يكشف لي انه هو بوستيرير للميديال ابيكوندايل او الميديال هيومرال ابيكوندايل طيب النقطة أو الـ 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 artery الثالث أو البرانش الثالث اللي هو عبارة عن الكمون انتر اوسيوس ارتري الكمون انتر اوسيوس ارتري ببساطة انه باسز لاترالي أو نقدر نقول انفرو لاترال انفرو لاترال أو ببساطة لاترالي المصدر مستخدم لاترالي كما يبدو انه اكو فيريشنز لأنه يعني بالعادة ما يقول لاترالي يعني بالعادة يوصف وصف دقيق ولكن كما يبدو انه اكو فيريشنز وبنفس الوقت انه ديب فلانه ديبلي فلهذا السبب قال انه لاترالي راح يدخل ديب لان هو لازم ينقسم ويصير انتيريور هو بوستيريور انتر اوسيوس ارتري فقالها بهذه الطريقة قال انه هو باسس لاترالي ببساطة وايضا ديبلي فهذه الوصف الدقيق له ايضا لو نلاحظ انه هذا هو عبارة عن الانتر اوسيوس او الكمن انتر اوسيوس ارتري هذا هو الكمن انتر اوسيوس ارتري مجرد قطعة صغيرة وبعدها يتحول الى انتيرير وبوستيرير هذا الانتيرير والبوستيرير هذا الانتيرير وهذه القطعة الصغيرة بين الاندشي تقريبا هذا هو البوستيرير انتر اوسيوس ارتري هذا هو ببساطة الارتري مالتنا اما عندنا البرانش الرابع او الارتري الرابع هو عبارة عن الانتيرير انتر اوسيوس ارتري الانتيرير انتر اوسيوس ارتري من اسمه راح يكون انتيرير للانتر اوسيوس ممبرين فاول نقطه باسس ديستالي هنا لا لا لاترالي لا لا قال لاترال ولا قال اي شيء قال مجرد ديستالي يعني راح يكون دايركتلي انفيريورلي او دايركتلي ديستالي وراح يكون انتيرير لل انتر اوسيوس ممبرين راح يكون انتيرير للانتر اوسيوس ممبرين وايضا راح يكون بيرسز ذا ممبرين اللي هو عباره عن ناخذ الصوره اوضح خلينا نكمل هذه الصوره بعدين ناخذ مساله بيرسينج فهذا الانتيريور انتر اوسيوس ارتري بيرسينج الممبرين الممبرين اللي هو الانتر اوسيوس ممبرين at the proximal border of the pronator quadratus هاي بعد شوي المعلومه راح نشوفها and continuous distally طبعا هنا أنا احب اشير النقطة هنا أنا هو ما قايل ما قايل بالنسبه للمسلز هل هو انتيريور ولا بوستيريور ما ذاكر شيء عنه لانه لو نلاحظ هذه هي عباره عن المصل هذه المصل هي عباره عن الفلكسر ديجيتورم بروفوندس الالنر ارتري سوبرفيشال لها وهنا هذه المصل هي عباره عن هذه المصل الفلكسر المصل صراحه ما اتذكر بالضبط اسمها ولكن لانه هو اساسا صار عجقه وهنا ما مكمله ف احنا نعرفها بالعاده من التندن مالتها شلون راح يصير ولكن عموما آه هذه العضله هذه العضله اللي هي الفلكسر آه الفلكسر آه بولشز لونجس هذه العضله اسمها فلكسر بولشز لونجس هذه الفلكسر بولشز لونجس لو نلاحظ انه ما صار تقريبا لها قاعد يطيها مثل ما قاعد نشوف هذه ماسكولر آه برانشز ولكن كانه هو صاير انترميديت ما بيناتهن ما صاير لا ما صاير ديب الوحده من عندهن ولا صاير سوبرفيشال الوحده من عندهن لهذا السبب ما ذكر بالمصدر انه هو الريليتيف بوزيشن بالنسبه لهن شنو مجرد انه ذاكر هو انتيريور للانتر اوسيوس منبرين بمنتهى البساطه فما يحتاج انه احنا نعقد انفسنا بهذه الطريقه
طيب ولكن انا شخصيا انه من اشوف هذه الصوره راح اصفها اقول عليه انه هو انترميديت ما بين الفلكسر كاربي الفلكس سوري الفلكسر ديجيتورم بروفاندس والفلكسر بولشز لونجس بمنتهى البساطه هيك راح اقولها طيب آه الان هذه الصوره تعطيني آه امور اوضح مثل ما آه شفتوا هذه الفلكسر بولشز لونجس كان تشخيص صحيح لها طيب آه هذه الانتيرير انتر اوسيس انتيرير انتر اوسيس ارتري آه مثل ما قاعد نلاحظ وصل لهنا وصار ديب للكوادريتس البرونيتر كوادريتس صار ديب للكوادريتس مثل ما قاعد نلاحظ هنا ايضا مثل ما قاعد نلاحظ بيرسنج امل بيرسنج او دخل من هذه الفتحه للانتر اوسيس منفرين وصار بوستيري صار بوستيري يعني صار دخل بوستيري صار بالبوستيرير كومبارتمنت صار يمشي بالبوستيرير كومبارتمنت سبب هاي النقطه ليش ليش هو دخل بهذه الطريقه دخل بهذه الطريقة لسببين، السبب الأول إنه هذا الألنر أرتري ماشي بأمان بالأمان بالأمان أوكي أمين يعني ما بي مشكلة قاعد يعيش بأمان وراح كمل الديستالي وإنه قادر على إنه هو أساسا كبير فقادر على إنه تغذية المصلز الموجودة هنا بينما هذا الأرتري كمل وظيفته هنا ورادي يدخل بوستيريرلي في البوستيرير كومبارتمنت لأنه البوستيرير انتر اوسيس ارتري ارتري صغير مقارنه بالانتيرير انتر اوسيس ارتري فدخول هذا الارتري الى البوستير كومبارتمنت حتى يساهم يساعده يساعده على اداء وظيفته هاي النقطه اللي حت... يعني انا قلت هاي النقطه حتى نتذكرها انه هو راح يدخل بوستيريرلي بالضبط وين at the inferior بور سوري ات ذا بروكسيمال بوردر البروكسيمال بوردر مال البرونيتور كوادريتس مجرد ان يشوفه يخاف من العضله مجرد ان يشوفه راسا دخل قبل لا يوصل الها دخل الى البوستير كومبارتمنت عن طريق هذه الفتحه اوكي هاي الفتحه ويعمل بيرسنج يعني بمعناته يعمل بيرسنج ل الانتر اسيس ممبرين ويكمل بالبوستير كومبارتمنت اوف ذا فور طيب الان ننتقل للارتري الخامس او البرانشز البرانش الخامس اللي هو البوستير انتر اوسيس ارتري وببساطه البوستير انتر اوسيس ارتري راح يكون بوستيريرلي راح يكون يعني يمشي بالبوستيرير كومبارتمنت مثل ما قاعد نلاحظ ومثل ما قلت انه هو اصغر من الانتيرير من الانتيرير انتر اوسيس ارتري طيب بس is distally posterior to the interosseous membrane runs distally between the superficial and deep layer of extensor muscles بي الاكستنسر كومبارتمنت او بي البوستيريا كومبارتمنت of the forearm احنا عندنا two layers of muscles اللي هنا superficial و deep وهو راح يمشي ما بيناتهم اوكي راح يمشي ما بين superficial و deep layer of extensor muscles نلاحظ مثل ما قاعد نشوف هنا هذه الصورة قاعد تبين لي انه قاعد يمشي بوستيريرلي مثل ما قلت انه لو تلاحظون مجرد ان يوصل يعني لهنا تقريبا يعني تأثيره كأنه تأثيره خلص خلص تعب الارتري صغير فتعب رأسا اوكي لو نلاحظ طيب هنا عندي هذه هي عبارة عن الديب اوكي الديب لاير اوف ماسلز وهنا المفروض تكون السوبرفيشال لاير اوف ماسلز فوقها ولكن هو راح يكون سوبرفيشال للديب وراح يكون ديب للسوبرفيشال لاير اوف ماسلز مثل ما قاعد نشوف او لايرز اوف ماسلز هذا هو عباره عن البوستيرير انتر اوسيس ارتري ويكمل ديستالي وبعدها يساعده لو تلاحظون انه هذا دخول هذا هنا الانتير ما اعرف اذا واضح لكم ولا لا ولكن هذا هو عباره عن الانتيرير انتر اوسيس ارتري دخله وراح يساعده باداء وظيفته يعملون انستوماسيس او ما يعملون صراحه ما ما قالوا لي عملوا ولا ما عملوا بس على ما اعتقد انه ممكن يعملون انستوماسيس طيب الان ريكيرنت انتر اوسيس ارتري الريكيرنت انتر اوسيس ارتري هو اخر ارتري راح اندرسه بذني ال مجموعة باسس بروكسيمالي اسمه ريكورنت يعني راح يصعد لفوق اوكي ران بتوين النا اند راديوس هذا النا هذا الراديوس هو راح يدخل ما بيناتهم اوكي راح يدخل ما بيناتهم راح يكون بوستيرير للراديو النر جوينت والالبو جوينت هذا هو الالبو جوينت ما يحتاج انه اقول لكم عليه هو هذا الالبو جوينت ولكن يمكن راديو النر جوينت ما سامعين به قبل 
اكو جوينت ما بين الالنا وما بين الراديوس والالنا سمينا راديو النر جوينت هذا الجوينت راح يكون هنا ان شاء الله راح نتعرف عليه مستقبلا يعني فهذا الارتري اللي هو ال سوري مو هذا الارتري اوكي هذا هو الارتري مهم هاي ما لها علاقه بي ما لها علاقه بها اصلا الريكورنت انتر اوسيس ارتري هذا راح يدخل بوستيريرلي او راح يمر بوستيريرلي للراديو النر الراديو النر جوينت وال والالبو جوينت طيب الان مثل ما قاعد نلاحظ هذا ايضا لو نلاحظ ان هذا الريكورنت انتر اوسيس ارتري احنا من ناحيه البونز ومن ناحيه الجوينتس عرفنا انه هو راح يمر ما بين بين الالنا والراديوس راح يكون انترميديت ما بين الالنا والراديوس راح يكون بوستيرال للراديو النر جوينت وبوستيرال للالبو جوينت ولكن اللي ما اخذنا قبل شويه انه هو راح يكون بوستيرير او راح يكون سوبرفيشال للسوبينيتر مسل راح يكون سوبرفيشال للسوبينيتر مسل هذه الريليتيف بوزيشنز مهمه جدا جدا يعني لو تلاحظون انه احنا عندنا كثير من الارتريز وكثير من النيرفز وكثير من المسلز الريليتيف بوزيشن احيانا هي الحل الوحيد حتى احنا نقدر انه نميز ما بين ارتري وارتري ثاني فدققوا بهذه النقطة Relative Positions هي أهم شيء عندنا إحنا بالأناتومي طيب من بعد أسماء Structures آه طيب عندنا Two Main Arteries of Forearm هذه فهمناها عرفنا الألر Artery بشكل دقيق تعرفنا عليه الآن خلنا نأخذ Radial Artery بالنسبة للRadial Artery طبعا كالعادة نأخذ أول شيء الكورس مالته فاللاحظ نفس المعلومة عن الألنا إنه هو begins at the cubital fossa opposite the neck of the radius هذه النقطة نفسها عرفناها قبل شوية عن الألنا ولكن الشيء الجديد بال radial artery as a smaller terminal branch of the radial of the brachial artery smaller يعني أنا عندي ألنا وعندي radius الألنا هو الكبير الالنا هو الكبير طيب انا ذكروا نفس الـ نفس البونز اوكي البونز البونز الالنا الالنا اللي هو البون يعني يكون كبير مقارنه بالراديوس كبير وقوي وهو الستيبل يعني هو اللي يبقى ما يتحرك تقريبا آه بهذا المعنى في البرونشو سبانيشن هو تقريبا ما يتحرك تقريبا طيب آه فالالنا ارتري راح يكون اكبر من الراديال ارتري Okay, so he will enter as a smaller terminal branch of radial artery. Taba, taba. We have here, يعني مثل ما قاعد نلاحظ هذا أيضا صورة أخرى. طبعا هذه الصورة تقريبا ما تكشف شيء غير فقط الرلف بوزيشن بالنسبة لي البايسبس فقط يعني هذه الصورة تكشف إنه الرادial ال بالضبط إنه البريكيال ارتري خالي بلون غامق و other other arteries خاليهن بلون فاتح. هذه الصورة فقط اللي تطنيها ولكن أحب أخليها حتى يكون عندنا تصور أكثر للموضوع طبعا الآن شون يبلش الراديال ارتري مثل ما قاعد نلاحظ أن الراديال ارتري والالنر ارتري مع البركيال ارتري أنلاد حرف واي مقلوب فأنه عمليا من يكون حرف واي مقلوب فأكيد أنه الراديال ارتري راح يكون ديسانز انفرو لاترالي إذا كان انفرو ميديالي هذا انفرو لاترالي حتى يعملون حرف واي طيب then uh, directly inferiorly مثل مثل الألنا directly inferiorly فالفرق بينه وبين الألنا إنه هو راح يكون infralaterally طيب uh, بعد هذا يقول under cover uh, of a brachio brachio radialis ال brachio radialis هي عبارة عن هذه العضلة هي ال brachio radialis هذه العضلة فنلاحظ إنه هذا هو عبارة عن radial ارتري ولو نلاحظ ايضا انه الراديال ارتري راح يكون كانه الايند يعني كانه راح يكون بمحاذاة اللاترال اللاترال بوردر اوف ذا برونيتر تيرز اوكي برونيتر تيرز اللي هي راح تمثل الميديال راح تكون الميديال بوردر اوف ذا كيوبيتال فوسا هو راح كانه راح يمشي بمحاذاة لهذا البوردر مال هذه العضله اللي هي البرونيتر تيرز ومباشرة بعد أن يمشي لما يوصل للبركيو راديالس راح يدخل جواها راح يكون ديب لها under covering يعني راح تغطي هذه العضلة طيب 
مثل ما قاعد نلاحظ هذا هو البريكيال ارتري هذا هو عبارة عن الراديال ارتري وهذه هي عبارة عن البريكيو راديالس شو قال لك من المعلومة يعني مو بكيف هو يعني قلب طيب وهذه هي عبارة عن البايسفتال هافينيروسس طيب هذه قلبة الآية طيب آه الآن المعلومة عندنا شنو descends infralaterally هذه descends infralaterally مثل ما عرفنا عن الارتري انه هو descends infralaterally and then directly inferiorly هذه ايضا المعلومة افهمناها وايضا under covering of brachial brachioradialis آه هذه العضلة ازحناها شوي لو تلاحظون هذه ال... يعني ما اعرف شو يسموها صراحة بعد ما دار السرجري ولكن هذه الاشياء يوخروها شوية وحتى احنا نقدر نشوف الارتري بالضبط وين صار النقطة اللطيفة بهذا الارتري اللي يعني انا صراحة انه اعتبرها معلومة ظريفة لطيفة خفيفة اللي هي شنو اللي هي انه البلسيشن من هذا الارتري سهل انه نتحسسه والبلسيشن لما تتحسس البلسيشن الارتري راح تروح في مكان الارتري الارتري هذا يفصل ما بين الانتيرير والبوستيرير مسلز او المسلز الفلكسر والاكستنسر مسلز يعني المسلز اوف انتيريور كومبارتمنت والمسلز اوف بوستيريور كومبارتمنت هو اللي راح يفصل ما بيناتهم مكان مكان وجوده راح يفصل ما بيناتهم وراح تكون البريكيو التندن اوف ذا بريكيالس بريكيو راديالس مسل تندن مال البريكيو راديالس مسل راح يكون لاترال الى اوكي بمنتهى البساطه فراح نقدر نفسر الأمور راح نقدر نميز ما بين الانتيرير والبوستيرير كومبارتمنت راح نقدر نميز ما بين الفلكسر والاكستنس او المسلز اوف فلكسر برونيتر برونيتر كومبارتمنت والاكستنسر سبرونيتر كومبارتمنت يعني الانتيرير والبوستيرير كومبارتمنت بهذا المعنى ارجع اكد على الارتري انه الارتري يمشي انفرو لاترالي ويكون اندر كفرنج وبعدين دايركتلي انفيريورلي واندر كفرنج اوف ذا بريكيو ردي على المصل. طيب لما يوصل لهنا أنا لهذه النقطة إيش راح يصير؟ lies lateral to the flexor carpi uh, radialis uh, tendon. طبعا ما أعرف uh, على ما أعتقد إنه نسيت أقول هاي المعلومة ما أتذكر حتى لأنه صراحة شوي مش هو مريض. عندنا uh, هذه ال هذه العضلة أو هذا التندن مال هاي العضلة طبعا اسمها flexor carpi ulnaris. ال ال ulnar artery وال ulnar nerve راح يكون lateral اوكي راح يكون اثنيناتهم لاترال للفلكسر كاربي النارس تندن اوكي طيب هاي معلومه معلومه مهمه وهاي معلومه اولى المعلومه الثانيه اللي هي تخص الريديال ارتري الريديال ارتري ايضا راح يكون لاترال للتندن اوف ذا فلكسر كاربي راديالس مسل فاثنيناتهم راح يكون لاترال للمسلز مالتهم للتندنز اوف ذا اوف ذير مسلز اوكي طيب آه هذه ايضا هنا الصوره تمثل لي طبعا هنا آه ويندز آه ويندز ويندز شو معناته طبعا ما قاعد تطلع هذه الكلمه تمام لانه هو شوي مشهور آه شنو اللي راح يصير بالراديال ارتري لو نرجع شويه لورا هذا الراديال ارتري راح يعطي برانشز ذني البرانشز مالته احنا راح نغطيهن بالمحاضرات اللي تخص الريست او تخص الهاند انه راح يكون شغلنا عليه بالهاند يعني آه فانه هذه راح يعطي انه برانشز راح يعطي برانشز وراح يكمل هذا الارتري راح يعمل لفه بالريست الريست ريجن راح يعمل لفه ويروح بوستيريورلي يعني الارتري قطع طول الطريق هو انتيريور بالانتيريور اسبكت اوف ذا فور ارم من يوصل انتيريور اسبكت ما قلت بالانتيريور كومبارتمنت قلت بالانتيريور اسبكت طيب بالانتيريور اسبكت لل Uh, for our. لما يوصل للرست راح يعمل وينز وراح يعمل يعني لفة okay. around the uh, around the rest. فراح يروح للبوستي راح يروح laterally وبعدين راح يصير إلى حد ما uh, posteriorly أو نقدر نقول postra laterally ولكن عمليا هو بهذه الصيغة راح يروح laterally بهذه بهذا المعنى يعني هنا اللي قاعد نشوفه بهذه الصورة شنو؟ إنه لما قصينا بال... بهذه النقطة لاحظنا إنه الراديوس أو الراديال أرتري صار هنا هو كان بالانتيرير أسبكت للفور أرم ولكن من إجا للريست صار باللاترال أسبكت للريست أو للهاند بشكل عام فصار باللاترال أسبكت 
طيب ذني التندنين شنو لنا بالضبط هذا التندن مال الفلك سر مال الابدكتر بولشز لونجس وهذا عباره عن التندن مال الاكستنسر بولشز بريفس هو يصير التندن ذني تو تندنز سر بنفس المكان فهذا راح يكون مثل ما قاعد نلاحظ آه راح يكون بوستيرير الهن نوعا ما بوستيرير آه الهن طيب آه ايضا عندي الانس وين راح ينتهي طبعا هنا هو الانس انا ادي تحفظ شوي عن الكلمه لانه هو راح ينقسم وبعدين راح يعني يكمل بال يعني هو ما راح ينتهي هنا وخلص بعد ماكو ارتري ولا حتى الالنا آه انتهى بال يعني بالالنر آه كينال لا هو راح يكمل وهكا راح ينقسم الى برانشز ولكن التسميه مالته بعد ما يصير الالنا راديو راح نعطيه اسم ثاني على اساس التسميه مالته اوكي على اساس يعني البوزيشن مالته ولكن بالنسبه للراديال ارتري راح يكون موجود بالفلور اوكي بالفلور مال الاناتوميكال سناف بوكس ويكمل لي الهاند ويعطي برانشز ويعطي كثير من الاشياء بالهاند راح نتعرف عليها ان شاء الله بالمحاضره القادمه عن الارتريز طيب آه الان البرانشز مالته طبعا هو برانش واحد احنا اللي راح ناخذه الاذر برانشز راح تكون ايضا بالريست ايضا احنا عن الالنا اكو آه برانش ما ما غطيناه افنا لي الريست طيب آه البرانش الوحيد اللي راح نغطيه هو عباره عن الراديال ريكرنت ارتري هذا هو عباره عن الراديال ريكرنت ارتري راح يكون انتيرير آه لو نلاحظ انه هو المعلومه راح تجينا الراديال الراديال ريكورنت ارتري راح يكون انتيرير للميديال اريد اقولها هناك يعني ليش انا انتظرتها وما جتي فراح تكون هنا انتيرير للاترال ابيكوندايل اوكي الراديال ريكورنت ارتري راح يكون انتيرير للاترال ابيكوندايل لهذا المعنى ومثل ما قال لاحظ راح يكون يعني راح يمر ايضا انتيرا او خلينا نقول Uh, intro lateral للهيد اوف ذا ريس هذه وصف من عندي ولكن يعني احب صراحه انه اقول هاي الكلمات حتى نتقوى احنا بالوصف انه شلون نصف احنا نصير نصف يعني من ننسى احنا نقدر نصف الموضوع لما نتصور طيب فاول معلومه اللي خرجنا منها انه هو ريكورنت يعني راح يصعد لفوق و انتيرير لي ال انتيرير لي هذه ال اللي هي البوني البوني بروسس اللي هي عبارة عن الميديال آه سوري اللاترال ابي كونتاي طيب الان ننتقل ها طبعا الراديال ارتري كمل دايركتلي انفيريالي طيب الان الكورس مال هذا البرانش الكورس مالته شنو مثل ما قلت اول نقطة راح يكون اسنس بتوين بريكيو بريكيو راديالس اند بريكيالس انا ما قلتها هاي النقطة قبل يعني ما قلتها قبل شوي هسه راح اقولها ولكن عمليا اللي قلته انه راح يكون انتيرير لللاترال ابي كونتاي طيب آه هنا لو نلاحظ آه انه هذا هو الارتري آه هذا هو الراديو ريكورنت ارتري اللي هو البروكسيمال برانش الوحيد لاحظوا بروكسيمال برانش الوحيد للراديال آه ارتري راح يكون اسنس بين ذا ابريكيو راديالس اند بريكيالس طبعا هنا احب اشير للنقطه انه انا لما استلمت هاي المعلومه من المصدر اللي هي عمليا استلمتها اليوم آه انه تسالت قلت انه هو ما قايل انتيرير للبريكيو آه ما قايل انتيرير للبريكيالس ولا قايل ميديال آه ما قايل يعني ما قايل اي شيء ما مطيني ريلاتيف بوزيشن بالنسبه للبريكيالس ولا للبريكيو راديالس آه فمن هذا انه نفهم انه هو ما مدقق على ريلاتيف بوزيشن مال هذا الارتري بالنسبه للماسلز امدقق فقط على انه هو بتوين ذيس ماسلز بس انه هو راح يكون ديب للبريكيو راديالس وراح يكون آه الى حد ما لاترال اوكي لاترال او سوبرفيشال للبريكيالس حسب كما يبدو انه اكو فيريشنز بالموضوع وبنفس الوقت انه آه يعني احنا هنا ما نقدر نحكم لانه ذني مخريهن ولكن عمليا انه احنا يكفينا انه نقول انه هو بتوين البريكيو راديالس والبريكيالس طيب الآن نبلش بالموضوع اللي بالنسبة للكثيرين مهم اللي هو عبارة عن الـ Very Articular Anastomosis أو الـ Anastomosis لي Around the Elbow Joint أو للـ Elbow Joint أعتقد ترحم أكثر طيب 
الآن قبل أن نبلش بالأنستموسز لازم نستذكر البرانشز بالنسبة للبريكيال أرتري لأنه هو الأنستموسز راح تكون ما بين البرانشز of the radial أو ulnar أو of or of the ulnar and radial branches الالنر وراديال برانشز اوكي راح يعمل الانستموسز مع البريكيال ارتري برانشز طيب فعليه راح نراجع البرانشز اوف ذا بريكيال ارتري الان خلينا نتفق البرانشز اوف ذا بريكيال ارتري هنا عباره عن اربع اوكي اربع فور برانشز اللي هو عباره عن البروفوندا بريكياي ما مذكوره ما مشر عليهم البروفوندا بريكياي ارتري هذا واحد وال هنا أنا ما طبعا ما موضح هنا أنا اللي هو عباره عن الهيوميرال نيوترينت ارتري هذا ما موضح لان احنا ما نحتاجه بالالستموسز ولكن ذني اثنين الثالث هو عباره عن سوبيريور النر كولاترال ارتري والرابع هو عباره عن الانفيريور النر كولاترال ارتري من ايش قد صارت ذني صار الاربعه بالنسبة للبروفوندا بريكياي ارتري راح يعمل تو تيرمينال برانشز اللي هو عبارة عن الميدل كولاترال ارتري والراديال كولاترال ارتري هاي المعلومة فهمناها بعد معلومة ثانية اللي راح تخلي البرانشز مال البريكيال ارتري ستة بدل اربعة اللي هو هو عنده تو تيرمينال برانشز اللي هنا عبارة عن الراديال والالنر ارتري هذه المعلومة انتهت عندنا طيب ننتقل الى الانستموسس أول أنستموسز اللي هي راح تصير ما بين الانفيرير ألنر كولاترال أرتري اللي هو هذا عبارة عن الانفيرير ألنر كولاترال أرتري خلي فسر الاسم فقط يمكن ما فسرته وقد شرحت البرانشز مال البركيال أرتري انفيرير انفيرير من اسمه يعني نازل لجوا أو مو نازل هنا الانفيرير ما كان نازل لجوا احنا عندنا تو برانشز اثنيناتهن كولاترال اثنيناتهن ألنر واثنيناتهن كولاترال فلازم ما حد اسميه سوبيرير ألنر كولاترال أرتري واحد أسميه إنفيرير ألنر كولاترال أرتري هذا الإنفيرير ألنر كولاترال أرتري معنى فقط بقت عندنا تسمية كولاترال شنو معناتها كولاترال جاية من كولاترال سيركوليشن إنه هو الأنستموسز يعطيني كولاترال سيركوليشن شنو معنات كولاترال سيركوليشن بمحاضرات الأكزلا الأكزلا أرتري أو أحد محاضرات الأكزلا شرحت الكولاترال سيركوليشن راح يكون الرابط بعلى يمين الشاشة طيب آه هذه انتهنا من عدها فالان راح يعمل الانفيرير النر كولاترال ارتري راح يعلم الانستموسز مع الانتيرير النر ريكورنت ارتري انتيرير النر ريكورنت ارتري فريكورنت معناته صاعد لفوق عرفنا هاي النقطه ريكورنت صاعد لفوق انفيرير نازل لجوا اوكي فراح يلتقل راح يلتقل مع بعضهن ويعملن انستموسز لو تلاحظون وكانه يعني بالنتر مشبه وكأنه هن عبارة عن يعني ارتري واحد مجرد انه واصل ما بين البريكيال والالنر ارتري وطبعا راح يكون الانتيرير اثنينات الانتيرير للميديال ابيكوندر طيب آه ذني التو ارتريز ننتقل الان الى الانستموسز الثانية اللي هي راح تكون ما بين السوبيرير النر كولاترال ارتري والبوستيرير ريكور النر ريكورنت ارتري posterior ulnar recurrent artery و superior ulnar collateral artery آه يعني ادقق على نقطة انه مو تقولون collateral ulnar قولوا ulnar collateral ليش؟ من تقول ulnar اول ما تذكر الالنر يعني خلاص تحددت الالنر لانه عندنا احنا radial collateral artery فلازم اقول رأسا ulnar collateral artery حتى اول شيء اميز هو radial ولا ulnar هذه مهمة اوكي طيب فأدنا هذا البوستيرير أول شيء السوبيرير ألنر كولاترال أرتر راح ينزل إنفيريرلي والبوستيرير ألنر ريكورنت أرتر راح يعمل أنستموسز ويا وراح يكون إن اثنينات إن الأنستموسز مالته راح يكون بوستيرير للميديال أبيكوندايل أوف ذا هيومرس طيب الأنستموسز الثالثة اللي هي راح تكون ما بين الميدل أوكي الميدل كولاترال artery the middle collateral artery اللي هو أحد ال branches أحد ال terminal branches of the profunda brachii artery هذا هو عبارة عن ال profunda brachii artery فرح يكون 
هو هذا نفس الارتري اللي راح يكون مع البريك مع الراديال نيرف وراح يمر بالبايس الراديال جروف او السبايرال جروف راح يمر بالسبايرال جروف او راديال جروف اوف ذا هيومرس فهذا الارتري راح يعطيني تو تيرمينال برانشز اللي هو الميدل كولاترال ارتري اللي راح يعمل انستموسيس مع الريكورنت انتر اوسيس سوري ان هنا ما ذاكرها انه راح يعمل يعني انستموسيس مع الريكورنت انتر اوسيس ارتري هذا الريكورنت انتر اوسيس ارتري هذا هو الريكورنت انتر اوسيس ارتري فالميدل راح يعمل انستموسيس الميدل كولاترال ارتري راح يعمل انستموسيس مع الريكورنت انتر اوسيس ارتري هذه الانستموسيس الثالثه الانستموسيس الرابعه انه راح يعمل انستموسيس الراديال كولاترال ارتري اللي هو هذا الراديال كولاترال ارتري لو نلاحظ هذا الراديال كولاترال ارتري نسيت اقول عن الانستموسز اللي راح تصير ما بين الريكورنت انتر اوسيس ارتري والميدل كولاترال ارتري راح تكون بوستيريور للالبو جوينت اساسا يعني هنا اراوند البو جوينت ولكن هذا هاي الانستموسز راح تكون بوستيريور للراديال سوري للالبو جوينت اما بالنسبه للراديال كولاترال ارتري فراح يعمل انستموسز مع الراديال ريكورنت ارتري ثلاثين راديال واحد كولاترال واحد ريكورنت ارتريز راح يعمل انستموسز مع بعضهن انتيرير لي الانتيرير لي اللاترال ابيكوندايل او اللاترال هيومرال ابيكوندايل طيب آه هذا هو هذا طيب اما بالنسبة للفينز الفينز اوف اوف فور ارم طبعا احنا مسبقا يعني ماخذين نوعا ما انه شيء عن الفينز اوف فور ارم هل هنا الباسلك والسيفاليك فين والميديان كيوبيتال فين والى اخره وحتى عن الديف فينز ماخذين بعض خلينا نقول طراطيش كلمات من قلت المصريين فانه ماخذين نوعا ما من نوعا ما اكو شويه معلومات ماخذيها الان ما راح تكون المعلومات كثيره السبب انه اغلب الفينز ياخذ تسميه من خصوصا الديب او اساسا فقط الديب يعني الديب فينز ياخذ تسميه من الارتريز او راح يكون كومتنس يعني مع الارتريز فبالنهايه انه ما راح ناخذ تفاصيل كثير عنه لانه خلاص هو يمشي ويا الارتري فانا ما احتاج اخذ كثير من التفاصيل عنه فالفينز والارتريز راح يكون يعني الديب فينز والارتريز راح يكون بشيث خاص بين اثنيناتهم راح نسم يعني شيث خاص بين شيث فراح يمر ب سواء كان الفينز والارتريز راح يكون بنفس هذا الشيث اوكي هاي النقطه فالنقطه اللي احاول اشير لها الان انه انا ما راح اهتم جدا بالفينز راح يكون ان شاء الله بالمستقبل اكو محاضره خاصه للفينز راح تجمع عندي كل الفينز اوف ابر لم اضغطهم بمحاضره واحده وراح اعطي تفاصيل اضافيه مو فقط ذني التفاصيل اللي قاعد نشوفها لانه اغلب الطلاب قالوا انه التفاصيل قاعد تعطيهم بالفينز قليله فهذني السببين اللي هو انه ماكو تفاصيل كثيره مذكوره بالفين بالريفرنسز وبنفس الوقت انه بالمستقبل ان شاء الله راح يكون اكو اهتمام خاص بهن كما انه بالمستقبل اكو اهتمام خاص باللمفاتك اللمفاتكس او اللمفاتك سيستم او اللمفويد اوف ذا اوف ذا تابع المحاضره فبالنسبة للفينز أو فور أرم فعندي أنا تو تايبس من أدهن اللي هو السوبرفيشال فينز والديب فينز نبلش أول شيء بالسوبرفيشال فينز طبعا إحنا السوبرفيشال فينز للفور أرم أخذناهن مسبقا ولكن مجرد إنه يعني نستذكرها هنا أنا أنا عندي لو نلاحظ إنه هذا هو عبارة عن السيفاليك فين يكمل أساسا كل السيفاليك فين هو محكر على الفور أرم يكمل لي الأرم ويعمل بيرسينج لهذا الديف فاشا لهذه الديف فاشا اللي نسميها ممبرين بعدين سميناها ممبرين وبعدها يعني راح يصب بالأكسلري فين أما بالنسبة لهذا الفين فهو الباسلك فين وراح يكمل وأيضا هو محكر فقط على ال آه على الفور أرم راح يكمل بالأرم ويعمل بيرسينج للديف فاشا أوف ذا أرم وبالنهاية أيضا راح يعني يندمج مع البريكيال فين البريكيال فينز ويكمل الاثنينات ويعملن الأكسلري فين 
هذه النقطة ك in general يعني المين خلينا نقول المين superficial veins نعرفها هنا أنا أكو superficial veins أو أكو other superficial veins هنا أنا من بينات عندي بهذه الصورة لأن هذه الصورة قاعدة تركز على السو على المين okay على المين superficial veins هنا هذه الصورة قاعدة توضح لي اللاحظ هذا هو عبارة عن الباسلك فين هذا عبارة عن السيفالك فين هذا فين اسمه الميديان الميديان انتبريكيال فين ميديان من اسمه يعني بالنص ميديان وين متلاقي ميديان يعني معناته بالنص اوكي بالنص من متوسط شيء معين او ايا يكن فنسميه ميديان طيب الانتبريكيال انتبريكيال جاي من انتبريكيال الانتبريكيال معناته فرع البريكيم معناته ارم اوكي مثل البريكيال ارتري جاي نسبة الى الارم فالبريكيم هي نفسها الارم باللاتن فالانتبريكيال او الانتبريكيال معناته الفور ارم باللاتن فالانتبريكيال جاي نسبة للانتبريكيال اللي هي الفور ارم فالميديان انتبريكيال فين اوكي هذا هو الفين فهذا هو بالنهايه يعني هذا هنا عباره عن السوبرفيشال فينز لو نلاحظ انه بوستيريورلي ما عندي يعني سوبرفيشال فين مين سوبرفيشال فين هذا عندي الباسل لك انفيريورلي او ديستالي راح يبلش الباسل لك وبعدها يلف حتى يكون يعني يمشي يصعد لهنا فعمليا هنا بهذه النقطه ما عندي الى حد ما ما عندي مين آه ولكن يتجمع عدد من الفينز حتى يكون آه عدد من السمول فينز حتى يكون المين فين وبالنهاية يصعد لفوق ويكون يعني يكمل لفوق فالسوبرفيشال فينز أو بشكل عام الفينز بين فيريشن عالية هاي أول نقطة النقطة الثانية آه مثل ما نلاحظ أنه بسبب الكثافة كمية كبيرة عندي من الفينز فمثلا أنه هذا لو أسألك هذا شنو اسمه آه انه عمليا ما راح يكون الى اسم واضح يعني او ممكن حتى ما الى اسم مجرد انه سوبرفيشال فين للفرع هذا المعنى للاسف ما يركزون كثيرا على تسميه الفينز يركزون اكثر شيء على تسميه الارتريز النيرفز الى اخره من ذني الارتريز نركز على تسميتها اكثر من الفين لانه احيانا نطلق على الفين نفس التسميه مال الارتري راح نشوف بعد شويه بالديب فينز فالنوع الثاني من المجموعة اللي هي عبارة عن الديب فينز بالنسبة للديب فينز الديب فينز راح يكون بهذه الطريقة هنا عبارة عن الفينا كوميتنت او آه سوري الفينا آه كوميتنت صحيح الفضتها صحيح الفينا كوميتنت اوف وات اوف ذا ارتريز يعني هذه عبارة عن الصورة نفسها من مور اخذناها بالجنرال اناتومي آه فهذه هذا الفين نسميه الأكمبانينج فينز ثاني ثري فينز أكمبانينج لواحد من الأرتريز اللي في حالتنا هنا مثلا ثاني راح نسميه هنا الراديال فينز آه هذاني الألنر فينز هذاني البريكيال فينز فهذاني الفينز الديف فينز راح يكون أكمباني للأرتريز آه راح يكون أكمبانيز لل ارتريز من البركيال ارتري من الراديال ارتري من الالنر ارتري ايضا هنا البوستيرير والانتيرا انتراسيس ارتري ارتريز ايضا ادهن فينز اكمباني الهن فبالنهايه انه راح ينطق عليهن نفس التسميه نفس التسميه هاي الفكره بالديب فينز انت هذه هذا الجدول يمثل كل اللي تحدثنا تقريبا بشكل مختصر وهذا الكورسز هنا يعني للي يحب يراجعها للي يحب يقراها مو ضرورية أنا يعني قلت كل شيء تقريبا بس اللي يحب مثلا إنه يطلع على شنو مكتوب إنه مو كثيرات نفس الوقت إنه عندنا هذا البالمر كاربل برانش ما غطيته هنا راح أغطيه بالهاند طيب هنا أيضا هذه عن الراديال أوكي ذني عن الراديال Uh, nerve uh, radial artery sorry انه ايضا دني واكو ايضا ما غطيت هن تركت هن لي ال uh, لي الكاربس او لي الرست او للهاند تركت هن بعدين لهنا انتهت آه هذه المحاضرة اعتذر على انه صوتي مريض وكذا فيعني قلت انه يا اصور واني بهاي الحالة يا اجل ما اعرف يعني صار لي يومين فقلت انه المفروض يعني اشفى ما شفيت فانه قلت اصور 
خلاص صور فاعتذر على انه صوتي وادائي والى اخره يمكن اكون شوي تعبان أه ولكن مع ذلك انه خلصت المحاضره او مبروك عليكم ان عرفتوا كل هاي المعلومات وان شاء الله نلتقي بمحاضره اخرى المحاضره الاخرى الجايه راح تكون على النيرفز النيرفز اوف فور ارم ومن بعدها راح يكون اكو يعني سيرفيس اناتومي على آه شوية كلينيكال كورليشنز على ريفيجن تكون صور حقيقية على الفور ارم وعلى ما اعتقد انه انتم منتظرين هاي الصور الحقيقية عن الفور ارم فهذا عمليا اللي راح نسويه بالمستقبل نلتقي بفيديو اخر